ഇന്ന് ഞാൻ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ഈദിന് മുന്നേയുള്ള ചെറിയ ഒരുക്കം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സ്കൂളൊക്കെ പൂട്ടിയിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ സുൽത്താനും കോളേജ് അടച്ച് വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം അവധിയായത് കാരണം ഇതേ രണ്ടുപേരും കൂടി നെല്ലിക്ക പറിക്കാനായിട്ട് കയറിയിരിക്കണം ഉമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിറച്ച് നെല്ലിക്ക ഉണ്ട് കേട്ടോ മറ്റേ ശീമ നെല്ലി എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നെല്ലിയാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ നെല്ലി നിറച്ച് നെല്ലിക്ക പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് പറിക്കാനായിട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സുൽത്താൻ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടാണ് അത് പറിച്ചിടുന്നത് അവന് പറിക്കാനൊന്നും അത്രയ്ക്ക് അറിയത്തൊന്നുമില്ല ഒരു കമ്പിട്ട് ഇങ്ങനെ കുലുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ ശീമനെല്ലിയല്ലേ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴെ വീഴും ഇപ്പോൾ അത് അച്ചാറിട്ട് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പോലും കളയാൻ ഒരു മനസ്സില്ലാത്തത് കാരണം കയറി നിന്ന് പറിക്കുവാണ് അവൻ ഇന്നെനിക്ക് കിച്ചണിൽ അധികം പണിയൊന്നുമില്ല കാരണം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങളെ ഒരു വീട്ടിൽ നോമ്പ് തുറക്കി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രാവിലെ തന്നെ ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങാം എന്ന് നോമ്പിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ വീടെല്ലാം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈത് വരാറായല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കും അതായത് ഈ ഫാനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഫാനിലേക്കായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നവരും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലായിടവും വൃത്തിയാക്കി വെക്കും പക്ഷെ ആ ഫാനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവരടുത്തൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കത്തില്ല ലാഡർ എടുത്തോണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഫാനെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കാതൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും ശേഷിച്ചാരെങ്കിലും വരുന്നത് അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മളെന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യുമെങ്കിലും ഏതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വീട് അത്ര ക്ലീൻ ആകാണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി പോവും ആ സമയം കുക്കിംഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാണ് പിന്നെ വാഷ് ബേസിൻ ഏരിയയും ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാണ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുമെങ്കിലും എപ്പോഴും ചീത്താകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ വാഷ് ബേസിൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും വൃത്തിയായിരിക്കണം എന്ന് കുറച്ച് നിർബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഫാനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടി എന്തായാലും താഴേക്ക് വീഴും അത് കാരണം എല്ലാ ബെഡ്റൂമിലെയും ബെഡ്ഷീറ്റെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തുനിന്ന് മാറ്റുവാണ് ബെഡ്ഷീറ്റ് മാറ്റി പിന്നെ ബെഡ് സൈഡ് ഡ്രോയറും എല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെക്കും അപ്പം അതിനുശേഷം പുതിയ ബെഡ്ഷീറ്റ് എല്ലായിടവും ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് തോന്നും കേട്ടോ ബെഡ്ഷീറ്റെല്ലാം ഞാൻ അന്ന് തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് മടക്കി വെക്കാറാണ് പതിവ് അത് മറ്റുള്ള തുണികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വല്ലാതെ മടി പിടിച്ചു പോവും ി 
പിന്നെ പൊടിയെല്ലാം താഴെ വീണത് കാരണം എല്ലായിടവും ഒന്ന് വാക്വം ചെയ്തും മോപ്പ് ചെയ്തും പൊടികളെല്ലാം ഞാനൊന്ന് മാറ്റുവാണ് പിന്നെ ഞാൻ ടീപ്പോയുടെ മുകൾ ഭാഗവും അടിഭാഗവും ഒക്കെ ഒന്ന് തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സോഫയുടെ ഫ്രെയിമിലും സോഫയുടെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ സൈഡിലും ഒക്കെ പൊടി കാണും സാധാരണ ഞാൻ തുടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇതുപോലെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാനിതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഞാൻ നനച്ച് വെച്ച ബെഡ്ഷീറ്റ് എല്ലാം ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വിരിച്ചിടാൻ പോവുകയാണ് ശരിക്ക് ടെറസിൽ കയറിയപ്പോൾ നിൽക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല വെയിൽ ഇപ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് എല്ലാം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ മതിയാവും ഈ ചൂടത്ത് ഇതൊന്നും ഉണങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ടോട്ടെ തുണിയെല്ലാം വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാരവും ഓതലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക് സൈറ്റ് വരെ ഒന്ന് പോകണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ ഈദിനുള്ള ഡ്രസ്സ് നോക്കാനായിട്ട് ട്രെൻഡ്സിലൊന്ന് കയറി കയറിയപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സൊന്നും അവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല മുൻപൊക്കെ എനിക്ക് മാത്സിൽ കളക്ഷൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ളത് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ അടുത്തൊന്നും എനിക്കങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് വെസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോപ്പുണ്ട് അവിടെ നല്ല കളക്ഷനാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇനി അവിടെയും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ ഏതായാലും സമയമില്ല ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നേരെ ആ നോമ്പ് ഉറക്ക് വിളിച്ച വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് നോമ്പുതുറ മാത്രമല്ല അവർ പുതിയതായിട്ട് താമസം തുടങ്ങുന്നതും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ വീ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പുറപ്പെടാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആറു മണി ആകാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോമ്പ് കുറിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതിന് മുൻപ്